Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Yarın Konya Spor'la deplasmanda karşılaşacağız. Önemli bir maç. Son detayları konuşalım. Takımızdaki son durum muhtemel 11 ile beraber transferi konuşacağız ve videomuzu tamamlayacağız. Çok önemli 3 tane iddia var. Trabzonspor takımımız 8 numarada anlaştı iddiası var. Yurt dışından gene çok önemli İtalya'dan bir 8 numara gündeme geldi. Dün canlı yayınımızda biraz konuştuk. Artı stoperde önemli gelişmeler var. Bütün bu detaylarımızı değerlendireceğiz. Dolu dolu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Videomuzu beğenerek başlarsanız sevinirim arkadaşlar. Takip etmeyen dostlarım varsa takip etsinler. Şimdi bizim kazanmamız gereken maçlardan bir tanesi daha. Güzel bir ara geldi. Mini takıma giden oyuncularımız döndüler. Çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir sakatlı olan yok. Santofor'da bir Enis Testan cezası var. Santofor'da kim oynar? Bunları da konuşacağız ama önce Konya Spor takımı son 4 maçını kaybetmedi arkadaşlar. Bakın son 4 maçını şöyle bir vaz aldığımızda Hatay içeride 2-0 yeniyorlar. Pendi deplasmanda 2-0 yeniyorlar. Konya Adana Demirspor takımını içeride 2-2 kalıyorlar ve Fatih Karagümrük'le deplasmanda en son 1-1 berabere kalıyor. Önemli orta saha oyuncular var. İyi bir takım. Defansif anlamda e, bu sezon biraz sıkıntılar yaşıyor ama Merk orta saha ve hücum hattının bana göre etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi puan anlamında 31 33 e, küme düşme potasından 2 puan öndeler. Bizim maçımızla beraber tabi mücadele gücü çok yüksek bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor takımımızın bu maçta özellikle merkez orta sahada güçlü olması lazım. Bizi zorlayacak bir ekip. Tehlikeli oyuncuları var. Hızlı oyun, oyunu seven bir takıma karşı oynayacağız ve merkez orta sahada etkililer. Hücumda kanatlarda çabuk oyuncularla beraber çıkış oyunu deniyorlar. Geçiş oyunu deniyorlar. Pardon. <gülüyor> ve e, geldiğimiz noktada savunmada zafiyet olan ama orta sahada bakın arkadaşlar. Soner takım kaptanlığını yapıyor. Fena da oynamıyor. Basan, mücadele eden, uzaktan şut atan, yanının, yanında Enzonzi var. Daha önce Galatasaray'da oynamış. Çikal Dao var. Gene Galatasaray'da oynamış. Moreno ve Endao da kanatlarda oynuyor. İleride Skaleşi uzun yıllardır ligimizde oynayan bir Santofor oyuncusu. Savunma hattında birazcık problemleri var. Sol bekleyiciler mi özellikle çok fazla öne çıkan, sol bekini çok kullanan, sağ bekte Ahmet Oğuz çok çabuk faal yapabilen, atılmaya müsait, sakar bir oyuncu. Savunmada da iki tane, bir tane Uğur, Uğurcan diye bir kardeşimiz var. Yanında da Hatta Dede diye bir yabancı stoper var ama savunma huyumunu beğenmiyorum. Savunma uyumu birazcık sıkıntılı gibi gözüküyor. Ee, yani gene de Şöyle bir şey var bakın. Fenerbahçe 7 tane atmış Konya Spor takımına mesela. Ocak 10 Ocak'ta 7 tane atmış. Daha sonraki maçlara baktığımda genelde savunma orta sahası güçlü olduğu için bakın 0-0-1-1-1-1-0-0-1-0-2-0-2-0 diye, diye maçları gidiyor. Orta sahası çok iyi. Savunmada çok kalabalık oldukları için de az gol yiyorlar. Bir tek Fenerbahçe 7 atmış. Galatasaray 3 atmış. Ee, hemen şöyle baktığım zaman Başakşehir 3 atmış bunlara. Diğer takımlarla 1-0, 2-0, 2-1, 1-1 diye maçları tamamlanmış. Ee, maçları tamamlanmış. Dediğim gibi kadro bir şekilde. Bizim kadromuza gelelim. Kalede Uğurcan Çakır, Thomas Mönü, Eren, Densville yanında ben Mendy'i bekliyorum arkadaşlar. Mendy'i bekliyorum ama dediğimiz gibi. Şimdi normalde geçen hafta hoca Mendy'nin orta saha performansından... Fernandes'in stoper performansından memnun değildi. İyi bir orta sahaya karşı, mücadele gücü yüksek bir orta sahaya karşı Mendy Berat yapar mı? Yapabilir ama ben bu maçta Abdullah Avcı'nın hem iyi bir oyun oynayabilme hem önde bulunabilme, rakibin sahasına yerleşebilme adına ben bu maçta Umut Güneş'i bekliyorum arkadaşlar. Berat, Umut Güneş, Badri, sağ tarafta Vizca, sol tarafta Trezegi, ileride de Pepe'yi bekliyorum. Umut Bozok kulübede olacaktır. Dediğimiz gibi rakibin orta sahası çok iyi. Bu orta sahaya karşı ben de dirençli bir orta saha derse Mendy çekip Fernandes'i stopere koyacak. Ama benim öngörüm bu saatten sonra yeni sezona kadar Mendy stoperde oynatacak Abdullah Avcı. Çünkü şöyle bir şey söylemişti. Gördük Mendy'i. Hani savunmada Mendy oynatmadık. Orta sahada gördük Mendy gibi bir cümlesi var Abdullah Avcı'nın. Tabi burada ben bu şekilde öngörüyorum. Şu an için Takımla alakalı detaylar bu şekilde. 
Bir tevzmanı yapılacak, kamp kadrosu açıklanacak. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Onaççı döndü mesajlarınızı alıyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Elinde bir bandaj var. Alçı, çız, alçı çıktı. Oynayıp oynamayacağını merak ediyorsunuz. Arkadaşlar Onaççı bu maçta yok. Bu maçta oynamayacak. Kadroyu da girmeyecek diye biliyorum. Onaççı ile alakalı son durum bu şekilde. Bunu bir tarafa koyalım. Artı Orsic oynayacak mı? Orsic de hamle anlamında kulübede ve birinci öncelik Orsic olacaktır. Bu maçta Orsic'i 15-20 dakika minimum izleyeceğiz. İnşallah kazasız belasız iyi bir e, sezon geçirir. Son dönemini iyi geçirsin. Gelecek senede bize bir umut olur. Onun son durumu arkadaşlar. Şimdi dün çok flash iddialar geldi. 3 tane oraya değineceğim. Emre Akbaba Trabzonspor takımımızın istemiş olduğu şu an birinci öncelikli oyunculardan bir tanesi. Ama Adana Demirspor takımının bir satın alma opsiyonu var deniliyor. Burada Emre Akbaba'nın e, oradan gelişi çok önemli olacak. Biraz Emre Akbaba'ya da iş düşüyor bu transferde. Bakacağız. Sağ uçanı söylemeyeceğim aynı şeyleri. Bugün şöyle bir gündem var. Berat. Berat'ın bir sene daha Arabistan takımında sözleşmesi bulunuyormuş. Ve Berat Trabzonspor takımıza ben kalmak istiyorum dediğinin bir bilgisi var. Ben Trabzonspor takımında devam etmek istiyorum diyor. Burada ip Berat'ta. Kendi ipini kendi kesecek gibi gözüküyor. Kulübüyle görüşüp çünkü biz bedelsiz kiralamıştık oradan da hani benim hatırladığım kadarıyla uygun bir çok uygun bir maliyetle mi gelmişti öyle bir şey hatırlıyorum şu anda. Gene aynı e, hamleyi yapabilirse Berat, Berat'ı bir seneye Trabzonspor'da izleriz. Ama bakın e, orada bir buçuk milyon euro kazanacak şimdi orada düşünülmüyor gibi duruyor şu anda. Orada düşünülmediği için adamlar boşu boşuna sözleşmesi bitecek bir oyuncuya bu kadar para vermek istemeyecektir. Belki bir blöfler dönecektir. Satalım şöyle olsun kiralayalım gene şöyle bir para ama orada biz Berat'ı e, çözebilir miyiz bilmiyorum ama Berat Trabzonspor takımında kalmak istiyorum mesajını iletmiş arkadaşlar. Bu da önemli bir detay. Oliver Torres Trabzonspor takımımızın Sevilla'nın 29 yaşındaki İspanyol oyuncusu Oliver Torres ile 3 artı 1 yıllık Anlaştığı iddiaları bugün daha da seslendi. Bugün hemen hemen her yerde yazılıyor, çiziliyor. Oliver Torres iki yönlü oynayan, zaman zaman on numara ve kanatta da oynuyor deniliyor ama e, merkez orta saha asıl yeri olan bir oyuncu Oliver Torres. Bakın 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı deniliyor Oliver Torres için. Benim gerçekten izlediğim ve çok beğendiğim bir oyuncu. Liderlik vasıfları olan bu sezon 32 tane maç oynamış. İspanya'da 32 tane maç Şampiyonlar Ligi ile beraber oynamış. Tecrübeli bir oyuncu. Bu nasıl diyeyim size bu yoğun maç temposunu kaldırabilecek bir oyuncu. Bana göre yaşı da gayet iyi. Yaş anlamında da bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Oliver Torres'in yani gelip gelmemesiyle alakalı yorumlarınızı görüyorum. İspanya'dan bize olmaz şöyle diyenler var. Arkadaşlar öyle bir dünya yok. Bir iki tane oyuncu geldi işte Maxi Gomez olmadı diye ön yargıya gerek yok. Oliver Torres şu ana kadar konuştuğumuz isimler arasındaki en önemli isim. Bana göre gelmesi gereken de bir isim arkadaşlar. Oliver Torres'in 3 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığın haberi var. Bunu da sizlerle paylaşalım bir kez daha. Şimdi dün İtalya'da flash bir haber geldi. Juan Cuadrado tüm dünyanın tanıdığı Inter'in oyuncusu. Özellikle Juventus takımında efsaneleşmiş. Oradan Inter'e geçmiş. Chelsea'de oynamış. İnanılmaz iyi işler yapmış. Merkezde kanatta oynayabilen. Hücuma çok ciddi anlamda katkı sağlayabilecek bir oyuncu Cuadrado. Hepimizin bildiği bir oyuncu. Ee, yani e, bu sezonu kötü bir sezon olarak geçiriyor. Tendon'u kopuyor. Ve 8 tane maçta kalıyor. 2 tane asist yapıyor. Şimdi... E, Sağ kanatta, sol kanatta, merkezde de oynatabileceğin, oyunu çok iyi oynayan, iki yönlü oynayabilen gerçekten iyi bir oyuncu. Ama bu sezonki sakatlığı var, gündeme gelmiş. Dün canlı yayında konuştuk, bir anket yaptım, yaşı da gelmiş 35'e. Bana göre bu transfer yapılmaması gereken transferlerden bir tanesi. Ne kadar iyi olursa olsun, menajer tavsiyesidir. Haber basına gelmiştir. Basın mensupları bunu haber yapmışlardır. Biz bu oyuncuyu değerlendirdik. Cuadrado ile alakalı da şu anki bir girişim olduğuyla alakalı bir bilgim yok. İtalya basını bu haberi yapınca doğal olarak da bizim haber sitelerimizde bunu alıp söylüyorlar. Inter'in e, yıldızı Kolombiya milli takımında da efsaneleşmiş. 116 tane maç oynamış bir oyuncu diyelim kapatalım. Mats Hummels. Hummels Trabzonspor takımımızda önerildi. Tavsiye edildi. 
Dün gene Humes ile alakalı. Bakın iki tane önemli detay var. Bir Marlon bir Humes. Humes ile alakalı dün bir anket yaptığımda Humes'in gelmesi gerektiğini söyleyenlerin sayısı %70'lerdeydi. Anketimizde canlı yanımızda ve Humes ile alakalı değerlendirmelerimizi yaptık. Bu sezonda gene fena bir maç sayısına çıkmadı Humes. E, oyuncunun kariyerle hiçbir şey söyleyemiyorum. Borussia Dortmund'da 498 tane maç oynamış bir stoper. Uzun boylu, işi iyi bilen bir stoper olduğunu da sizlerle beraber paylaşmıştık zaten. Toplam 30 tane maç oynamış, 3 tane gol atmış. Muazzam e, bir oyuncu. Yani beğenerek izlediğimiz, takip ettiğimiz, yıllarca izlediğimiz iyi bir stoper. Trabzonspor takımıza Humes'in adı tekrardan geldiğinin altını çizdik arkadaşlar. Şimdi tabi e, e, şimdi burada önemli detaylardan bir tanesi Trabzonspor takımımız çok fazla isimle görüşüyor. Bitirme aşamasına geldi oyuncular var. Son dakika gelişmeler yaşanıyor. İşte mesela Oliver Torres ile ciddi anlamda ilgileniyoruz. Bu oyuncu bitirme çabası var. Teklif yapıldı. Oradan e, bir geri dönüş bekleniyor deniliyor. İşte Onaçu için Samtuna takımıyla görüşüldü. Onaçu'nun durumuna göre bir hayal kırıklığı yaşadık 10 milyon euroyu duyunca. Ona göre bir B planı yapılacak deniliyor. Bakalım takip edeceğiz haberleri, gelişmeleri takip edeceğiz. İtalya basınından özellikle işte Cuadrado haberi geldi. İspanya'dan Oliver Torres'in haberi geldi. İşte Almanya'da Bundesliga'da Mats Hummels'in adı geldi. Marco Reus'u ikna etme çabası var. Marco Reus kararsız oldu söyleniliyor. Konstantinos Olympiakos'un 10 numarası gene e, sezon sonu kararımı vereceğim demiş en son yapmış olduğu açıklamada. Mendy Kamara'nın durumu belli değil. Sezon sonu bekleyeceğim dediği için birazcık Mendy Kamara'da böyle bir beklenme oldu. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah hatasız bir çalışma olur. Gelecek sene şampiyonu kadrosu kurmamız lazım. Rakiplerimiz boş durmuyor. Tabi sevkleri hiç konuşmadım dikkat ettiyseniz. Konuşulacak bir tarafı yok. Tamamıyla skandal rezillik ötesi diyorum. Videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.